எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க பெரும்பாலும் உங்களுடைய மகள் எப்படி முப்பத்தைந்து கிலோ குறைச்சாங்க எடையை குறைச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் இதற்கு மேலும் பதிவு போடலன்னா என்ன உண்மையாலுமே நீங்கள் திட்ட ஆரம்பிச்சிருவீங்க நான் என் மகள்கிட்ட சொன்னேன் நீ கொஞ்சம் வந்து என்னோடய பதிவில் உட்காந்து எப்படி எப்படியெல்லாம் குறைச்சேன்றது நீயே சொல்லேன் அப்படின்னு ஏன்னா நான் பல்வேறு க வேலைகளில் அவங்களுக்கு உணவு தான் ஆரோக்கியமாக தர முடியும் மற்றது அவங்க என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்கன்னு பார்க்க முடியல அதனால் நீ வா அப்படின்னதுக்கு அவங்க மறுத்துட்டாங்க நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெறுப்பு ஏற்பட்டுருச்சு நம்ம வந்து கடந்த ஆண்டு தீபாவளிக்காக ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் இல்லையா அதில் என்ன ஒரு சிலர் வந்து மனசாட்சியே இல்லாமல் சொல்லியிருந்தாங்க உங்கள் பொண்ணோட எடையை நீங்கள் குறைக்க சொல்லுங்க அது சொல்லியிருந்தால் கூட பரவாயில்ல நல்ல நல்லதுன்னு நினச்சி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கூட பரவாயில்ல ஆனால் அதையும் தாண்டி சில கடுமையான வார்த்தைகள்லாம் போட்டிருந்தாங்களா நான் அதை டெலீட் பண்ணிட்டேன் அதை அவங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமல் படிச்சுட்டாங்க படித்தது அவங்க மனசுக்கு ரொம்ப ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்து படுத்திருச்சு அதனால் அவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்னன்றாங்க இவ்வளோ ஒரு வெளிப்புறத்துக்கு ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு அறிவு ஒரு சாதனை ஒரு திறமை இதையெல்லாம் மதிக்கவே மாட்டாங்களா அந்த சின்ன பிள்ளை கேட்குறாங்க நான் அப்போ கூட அந்த அவங்களுக்கு பதிமூணு வயசுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த பதிமூணு வயசில் என்ன டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போனால் பேபி ஃபேட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அதையும் தாண்டி நிறைய பேர் அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி கொட்டணும் இல்லை அதாவது அந்த வயிற்றரிச்சலை எப்படியாவது கொட்டணும் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வார்த்தைகளால் கொட்டினாங்க நான் அவங்க பார்வையில் படக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை அழிச்சா கூட அவங்க எனக்கு தெரியாமல் படிச்சுட்டாங்க அது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்புன்னு சொல்கிறத விட ஒரு ஊண்டிங்குன்னு சொல்கிறத விட அவங்களுக்கு இது என்ன உலகம் இப்படி வந்து வெளிப்புறத்துக்கு மட்டும் இவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நமக்குள்ளே இருக்கிற திறமை அப்புறம் அறிவெல்லாம் எண்ணத்துக்கு அப்புறம் வே வேஸ்ட் தானே அத்தனோடு குழந்தை கேட்டோன்னே எனக்கு அப்படியே ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு இத்தனோடு அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பதிமூன்று வயது இப்போ தான் நிரம்பியிருக்கு அவங்க கேட்குறாங்க நைன்த் படிக்கிறாங்க அவங்க கேட்குறாங்க இது எதுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் தர்றாங்க எனக்கு புரியலம்மா அப்படின்னு அதனால் அவங்க மறுத்துட்டாங்க முடியாது நான் வந்து உட்கார மாட்டேன் அப்படின்னு நான் அவங்க கிட்டே சொன்னேன் நீ வந்து ஒரே ஒரு க்ஷணம் வந்துட்டு போயிரு ஏன்னா நீ நான் வந்து பின்னே பொய்யா சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிப்பா அப்படி நினச்சிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு முடியவே முடியாதுன்னு மறுத்துட்டாங்க இருந்தால் கூட அவங்களுடைய ஃபோட்டோ மட்டும் நான் ஒரு க்ஷணம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவங்க வந்து திட்டுவாங்க எப்படி இருந்தாலும் இதை பார்த்தா திட்டுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப அறிவு சார்ந்தவர்களெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி தான் சொல்கிறாங்க புற அழகுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாதுமா இது என்ன நமக்குள்ளே இருக்கிற திறம திறமை தான் எப்போவுமே நிலச்சிருக்கும்ன்றத சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது கர்வமாக இருந்தது இருந்தால் கூட இப்போ நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அவங்க எப்படி உடல் குறைத்தாங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய வைராக்கியம் தான் அவங்களுடைய உடலை வந்து குறைக்க வைத்தது அது முதல் நம்ம வந்து ஒ மனசில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வைராக்கியத்தை கொண்டு வந்துடணும் நம்ம வந்து உடம்பை குறைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி வைராக்கியம் நம்ம மனசுக்குள்ளே போயிருச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன இருக்கோ அதையெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இரவு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் எல்லாம் கூட அவங்க பாட்டை போட்டு ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதாவது ஒரு வெறியோடு ஆடுவாங்க நான் கூட சொல்லுவேன் வேண்டாம் நீ இவ்வளோ ஆடாத அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க இல்லை எனக்கு வந்து அவங்க வந்து மற்றவங்கள சொல்லலை அவங்க சொன்னால் நான் உடம்பு குறைக்கிறேன் இவங்க சொன்னால் நான் உடம்பு குறைக்கிறேன்றது சொல்லலை இல்லைம்மா நான் ஃபிட்னஸ் நானே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு இன்னொன்று நான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேசாக இருந்தால் எனக்கே நல்லா இருக்கிற மாதிரி நான் உணர்வேன் இப்போ நான் உடம்பு குறைக்கக்கூடிய வயது தானே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெறிப்பிடித்த மாதிரி நல்லா ஆடுவாங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வருவாங்க ஸ்கூல்லேருந்து போயிட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் படிப்பாங்க அதற்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அவங்க இந்த டான்ஸ் ஆடுவாங்க ஃபாரினில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல எக்ஸசைஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க யூடியூப்பில் அதில் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பம் குறைக்கணும்னா அதற்கான எக்ஸசைஸ் கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் உங்களுக்கு சரின்னு படுறத தேர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு அது பண்ணலாம் அப்புறம் அந்த டம்மி குறையணும் அந்த அடி வயிறு அந்த குழந்தை பெத்த வயிறு வந்து தொங்கிட்டுருக்கோம் இல்லையா அது குறையணும்னு நினச்சா அதற்கும் தனியாக வீடியோ இருக்குது நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் அதை போட்டுப்பட்ட அவங்க வந்து ஒரு வீடியோ ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க பல வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா எந்த வீடியோ உங்களுக்கு
என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபேட் பேர்ன் பண்ணுமா அப்படிம்பாங்க அவங்க என்னென்னா இன்னொன்று இன்னொரு தவம் போல் இருந்தாங்க சாப்பாடில் கொஞ்ச நாள் வந்து வெறும் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டாங்க லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்னால் வெறும் இலை தழைகளை சாப்பிட்டாங்க அதாவது அவங்க பச்சையாக சாப்பிடக்கூடிய காய்கறிகள் எல்லாம் சாப்பிட்டாங்க கொஞ்சம் கேரட்டு வெள்ளரிக்காய் என்னென்ன பச்சையாக சாப்பிட முடியுமோ அதெல்லாம் பச்சையாக சாப்பிட்டாங்க மற்றதெல்லாம் அவங்க அப்பாட்ட சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் நானும் செஞ்சு தருவேன் இல்லாட்டி அவங்க அப்பாட்ட சொல்லுவாங்க அவருக்கு இந்த பச்சையாக சாப்பிடக்கூடிய காய்கறிகள் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவார் இந்த அரவை காட்டோட ஸ்டீம் எடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி என்னென்னா இந்த லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் கீரைகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் போட்டுப்பாங்க அப்புறம் இந்த அதுலேயே கேரட்டு வெள்ளரிக்காய் இது போன்ற காய்கறிகள் எல்லாம் இட்லி பானையில் வச்சுருவாங்க உப்பு தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டு வேக வச்சு அரவை காட்டோடு சாப்பிடுவாங்க இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவள் காலையிலையும் இதே மாதிரி சாப்பிட்டா மதியமும் இதே மாதிரி சாப்பிட்டா இரவும் இதே மாதிரி சாப்பிட்டா இது தொடர்ந்து அது சாப்பிட்டாங்க அப்படி இல்லை வாய்க்கு ருசியாக என்றைக்காவும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா சமைத்த சாப்பாட்டை நல்லா கொஞ்சம் கனமாகவே சாப்பிட்டு வயிறு நிறைய அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க கிரீன் டீ குடிப்பாங்க இந்த கிரீன் டீயை பற்றி தப்பாக நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருத்து இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மாற்று கருத்தாக சொன்னால் நிறைய வரவேற்பு கிடைக்குன்ற காரணத்துக்காக நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூடியூபுன்ற ஒரு மீடியாவை எடுத்துக்கிட்டு தவறு தவறாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இந்த கிரீன் டீயை பற்றி நான் சொல்லும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட்டில் போட்டிருந்தாங்க ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ வியூவர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிரீன் டீ குடிக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்னமா குடிக்கலாம்னு சொல்கிறீங்களே போய் அந்த காணொலியை பாருங்கள் எனக்கு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா என்ன தான் சொல்கிறேன்ல ஒரு கருத்துக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அந்த கருத்துக்கு மாற்று கருத்தாக சொன்னால் அந்த அட்டென்ஷன் அந்த என்ன சொல்கிறது மற்றவங்களாம் நம்மளை திரும்பி பார்க்கணும் வியூஸ் அதிக அதிகரிக்கணுங்கிறக்காக தவறான கருத்துக்கள் ஒரு சிலர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த கிரீன் டீயை பார்த்தீங்கன்னா குடிக்கலாம் ஒரு கப் கிரீன் டீ குடிக்கிறதுனால அந்த ஐந்து ஆப்பிள் குடிக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஒரு கப் கிரீன் டீயில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த மாற்று கருத்து சொல்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை அதை மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது பார்க்காம உக்காந்து பேசிடுறது ஆனால் இந்த இப்படி குடிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ட கொழுப்பை எல்லாம் கரைக்கக்கூடிய தன்மை அந்த கிரீன் டீ ஒரு கப் கிரீன் டீ குடிக்கிறதுல இருக்குது நல்ல சுடு தண்ணியில் இந்த கிரீன் டீ லீவ்ஸ் வந்து அதிகமாக போடக்கூடாது ஒரே ஒரு பிஞ்சு எடுத்து போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை குடித்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இப்போ அதிகமாக இப்போ கொழுப்பு சத்துள்ள உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிட்டுறோம் வைங்களேன் இந்த கிரீன் டீ வந்து கட்டாயம் உடனே எடுக்கக்கூடாது ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து எடுத்துக்கிட்டு வாங்களேன் நீங்கள் உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா உடல் வந்து லேசாக இருக்கிற மாதிரி உணர்வீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இரண்டு மகள்களுமே கொஞ்சம் கனமாக சாப்பிட்டோம் பன்னீரெல்லாம் சாப்பிட்டோம் அது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகுது இல்லை வந்து நல்ல இந்த பாதாம் பால் குடிச்சிட்டோம் அது டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை முக்கால் மணி நேரம் கழித்து இந்த கிரீன் டீயை ஒரு கப் குடிச்சிருவாங்க அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையற்ற கொழுப்புகளை எல்லாம் அகற்றிடும் என்ன உடலுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உடம்பில் தங்கி இருக்கும் அப்புறம் அவங்க செஞ்சது இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை தண்ணி குடிக்கல சுடு தண்ணியே குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது ஒன்று அப்புறம் அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் கேலரிஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்து பார்த்து சாப்பிட்டாங்க இப்போது என்னை போன்ற வயதுடையவர்கள் ஒரு விமன் ஆஃபீஸ் போகிற விமன் இல்லை ஐடியில் போகிற வேலை செய்யக்கூடிய பெண்கள் அதாவது அது அந்த இருபது வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரம் கேலரிஸ் கட்டாயம் தேவைப்படுது அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமாக உடல் இருக்கும் இப்போது என்னுடைய மகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் கம்மி ஆயிரத்தி எட்நூறு அந்த மாதிரி கேலரிஸ் இருந்தால் போதும் அவங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கேலரிஸ் பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொன்றும் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் அவங்க ஒரு நாள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் என்னென்ன சாப்பிட்றாங்களோ அதில் அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா கேலரிஸ் பார்த்து பார்த்து சாப்பிட்டாங்க ஆயிரத்தி எட்நூறு வர்ற வரைக்கும் ஓகே அதுக்கு மேலே என்ன ஆனாலும் அவங்க சாப்பிட்றத தவிர்த்தாங்க இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுக்கல அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்கிட்டாங்க என்னோடய பெரிய மகளும் அதே மாதிரி தான் அவங்க கேலரிஸ் பார்த்து தான் சாப்பிடுவாங்க நமக்கு போதுமான அளவு சத்து உடம்புல இருந்தால் போதும் எக்ஸஸ் வந்து தேவை கிடையாது அந்த மாதிரி எக்ஸஸாக இருக்கிறது கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு
எத்தனை சாப்பிட்டாலும் அது வந்து உடம்பு போடாது வீண் சதை போடாது இதை நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க அதற்கு பிறகு நம்ம தினமுமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சுடு தண்ணி கட்டாயம் எடுக்கணும் கிரீன் டீ கட்டாயம் எடுக்கணும் இப்போது ஒரு நாளைக்கு கிரீன் டீ எத்தனை முறை எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேலை தாராளமாக எடுக்கலாம் அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் காலையில் சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இந்த காஃபி டீ பால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு தவிர்த்துருங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஃபி டீ பால் எல்லாம் கண்ணால் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு பால் கூட குடிக்கிறது இல்லை பால் குடிக்கலனா சத்தெல்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக கிடைக்கும் போதுமான அளவுக்கு கிடைக்கும் அவங்க இன்னொன்று என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டாங்களே இலை தலைகளை சாப்பிடும்போது காய்கறிகள் பச்சை காய்கறிகள் காய்கறிகள் சாப்பிடும்போது அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னீர் இருக்கு இல்லையா அந்த பன்னீரை சோயா பன்னீர் இல்லைனா இந்த பாலால் செய்த பன்னீரை வந்து அதையும் அரை வைக்காடு இட்லி பானையில் அந்த காய்கறிகளுடன் வேக வைத்து அதையும் கொஞ்சம் பெப்பர் சால்ட் போட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்க இந்த கிரீன் டீயை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா அது ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேலை அல்லதுன்னு நான்கு வேலைகள் எடுத்துக்கோங்க சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் கழித்து இதை எடுத்துக்கிட்டு வாங்க நல்ல மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து கொஞ்சம் துவர்க்குமே எங்களால் எடுக்க முடியாதே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு முறை அதை பழகிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அது விட மாட்டீங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் எங்களுடைய பசங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அது பழகிட்டாங்க இப்போ அதை விடுங்கன்னு சொன்னால் விட மாட்டேங்கிறாங்க அது பழகிடும் அப்படியே துவர்ப்பாகவே குடிப்பாங்க அதில் ஏதாவது தேன் கலந்துக்கோங்கன்னா வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அவங்கக்கிட்டருந்து எனக்கும் அந்த பழக்கம் அதனாலும் வேண்டாத கொழுப்பெல்லாம் தங்காது உடம்பே லேசானமா இருக்கும் அப்புறம் சுறுசுறுப்பாக இயங்க வைக்கும் நம்ம மூளைக்கு தேவையான அந்த சுவாசம் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து அந்த கிரீன் டீ வந்து செலுத்தும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இல்லையா அதனால் செலுத்தும் அப்படி செலுத்துவதன் காரணமாக நமக்கு உடம்பு வந்து சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் மனமும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் அதனால் நீங்கள் அது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க சுடுதண்ணி குடியுங்க அப்புறம் அந்த நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் உணவு கட்டுப்பாடோடு இருங்க இந்த ஆயிலி ஐட்டம்ஸ் எதாவது சா எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அந்த ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது எல்லாமே தவிர்த்தணும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அந்த வெயிட் வர்ற வரைக்கும் அதற்கு பிறகு நம்ம டைட்டன் பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன் அதற்கு பிறகு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கூட அது பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு போடாது இப்படி நீங்கள் தொடர்ந்து மூன்று அல்லது இரண்டு மாதங்கள் செய்து பாருங்கள் ஒரு நாள் கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது செய்தீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போ அவங்க செய்துட்டு அவங்களால திரும்பவும் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இல்லை ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் இருக்க முடியல பழகிட்டாங்க அவங்க வந்து அந்த சைக்கிளிங் காலில் அப்படியே படுத்துக்கிட்டு கூட சைக்கிளிங் பண்ணுவாங்க அப்படியே படுத்துக்கிட்டு க கை பின்னாடி வச்சுட்டு எந்த சப்போர்ட் இல்லாமல் தானாகவே எழுந்திரிச்சு அந்த காலை தொடர்றது இது போல் பல வகையான எக்ஸசைசஸ் இருக்குது அது நீங்கள் செய்துட்டு வாங்க கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் செஞ்சால் கூட போதும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இப்போ இந்த குழந்தை பிறந்த அந்த லூஸான தொப்பை எல்லாம் டைட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக ஆகும் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இப்போ நானே கூட என் மகள்கிட்ட தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கூட நானும் செய்கிறேன் அப்படின்னு கூடிய சீக்கிரத்தில் நானும் அந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்லிம் ஆகிடுவேன் இதை வந்து நம்ம யோகா இருக்கு இல்லையா மனத்தின் மூலமாக செய்யக்கூடிய யோகாவின் மூலமாக கூட உடலை இழைக்கலாம் ஆனால் அதற்கு ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் வேணுங்க நீங்கள் பக்கத்தில் யோகா சென்டர் எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா அது எப்படி இழைக்கணும் அதாவது நம்ம உடம்பை அலட்டிக்க வேண்டாம் ரொம்ப மனசாலேயே உடம்பை இழைக்கலாம் அது வந்து எப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா தான் வரும் நான் இப்போ வந்து இந்த காணொலி மூலமாக சொல்லித்தர முடியாது அதிகமாக ஏன் நான் எப்படி அந்த தப்பாக நம்ம பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன் எங்கேயாவது போய் அந்த சுளுக்கு பிடிச்சிக்கும் இல்லாட்டி ஏதாவது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி செய்யறது வந்து பாடி ஹீட் ஆகும் ஒன்று அந்த பாடி ஹீட் எல்லாம் ஆகாம எப்படி செய்யணும்ன்றதுக்கு நான் கூட ஒரு காணொலியில் சொல்லியிருந்தேன் நல்லா யோகா தெரிஞ்சவங்க வந்து இங்க நம்ம யூடியூப்ல செய்து காமிங்கன்னா சரியா ரெஸ்பான்ஸ் வரல அதுக்கப்புறம் நானும் விட்டுட்டேன் ஏன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஃபஸ்ட்லேருந்து எப்படி ஆரம்பிக்கணுன்றது அழகாக சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் அப்படி செய்கிறதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த தசை இறுக்கம் கிடைக்காது அதாவது இந்த நமக்கு டைட்டு டைட்னஸ் அந்த ஃபிட்னஸ் கிடைக்காது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் உடம்புக்கும் வந்து வேலை கொடுக்கணும் எங்களுக்கு டான்ஸ் எல்லாம் தெரியாது மேடம் நாங்கள் எப்படி டான்ஸ் ஆடுறது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க பாட்டை போடுங்க ஃபாஸ்ட்டான பாட்டு எடுத்தோடனே இப்போ ஃபாஸ்ட்டான பாட்டு போட்டால் நமக்கு அந்த ஸ்பீடு காட முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீடியம் ஸ்பீடில் இருக்கக்கூடிய பாட்டை போட்டுக்கிட்டு ஆட தெரியுதோ ஆட தெரியலையோ சும்ம
சரி இப்போ என்னுடைய மகள் எப்படி இருக்காங்க சும்மா ஒரு க்ஷணம் காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் அவங்களுக்குள்ளே இருக்குது அவங்களுடைய வைராக்கியமே அவங்களையும் மாற்றி வச்சிருச்சு இதை பார்க்குற நீங்கள் நினைப்பீங்க எந்த வயதினர் வேண்டுமானாலும் இதை செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிறு பிள்ளைகளை தயவு செஞ்சு கஷ்டப்படுத்தாதீங்க எங்கள் மகளை வந்து ஒரு சில கமெண்ட்ஸில் போட்டு கஷ்டப்படுத்துனீங்களா அந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு கஷ்டப்படுத்தாதீங்க அதாவது குண்டாக இருக்கிற பா பிள்ளைங்களெல்லாம் பார்த்து தயவு செஞ்சு கிண்டல் பண்ணாதீங்க இந்த குண்டு கருப்பாக இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க அது எவ்வளோ பாதிக்கும் தெரியுமா குழந்தைங்கள அதனால் தயவு செஞ்சு கிண்டல் பண்ணாதீங்க அந்தந்த பருவம் வரும்பொழுது தானாக மாறுவாங்க என்கிட்ட கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என் பெரிய மகள் குண்டாக இருக்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் க நிறம் கம்மியாக இருக்கும் பொழுது நிறைய பேர் பார்க்கவங்க சொல்லுவாங்க அம்மா மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கோவமே வரும் நான் சொல்லுவேன் என்ன என்ன வெளியாளகையை என்னத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அவளுக்குள்ள எவ்வளோ அறிவு இருக்குது எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்கா சிறிய வயதுலேயே நல்லா பாடுறா நிறையா சாதிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் அந்தந்த வயது வரும்போது தானாக சரியாயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உணவு கட்டுப்பாடு நிறைய பேர் பண்ண சொன்னாங்க நான் முடியாதுன்ட்டேன் நீ சாப்பிட்றதெல்லாம் சாப்பிடுனு ஏன்னா அந்த பன்னிரெண்டு வயதுக்குள்ளே இல்லை பதினைந்து வயதுக்குள்ளே சாப்பிட்றது தான் நம்ம உடம்புல வந்து ஒட்டும் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் நமக்கு ஒட்டும் ஆனால் அந்த சாப்பிட வேண்டிய பருவம் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஒரு பதினைந்து பதினாறு வயதுக்குள்ளே நம்ம நல்லா எவ்வளோ ஆரோக்கியமான உணவுகளை கொடுக்கணுமோ அப்போ கொடுத்துடணும் அதனால் நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற பிள்ளைங்களை குண்டாக இருக்க குறை குறை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு சாப்பாட்டில் கட்டுப்பாடு வைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு என்னுடைய பெரிய மகளும் அப்படி தான் இருந்தாங்க சின்ன மகளும் அப்படி தான் இருந்தாங்க நிறைய பேர் சொன்னீங்க இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பருவம் வந்தோடனே அவங்கள எப்படி பராமரிக்கணுமோ சரியாக பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ சின்னவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு முடிஞ்சு பதினாலு துவங்கிடுச்சு ஆனால் பதிமூணு தான் முடிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு அந்த அந்த நேரத்துலேயே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம வந்து சரியாக வச்சுக்கணும்னு அந்த பன்னெண்டு வயதுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பதிமூணு வயதுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேபி ஃபேட் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட வேணால் கூப்பிட்டு போங்க அவங்கக்கிட்ட இலைக்கிற்கு ஏதாவது மருந்து மாத்திரை கேட்டு பாருங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க இது பேபி ஃபேட் தயவு செஞ்சு குழந்தைய டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் அவங்க இழைக்கணும் அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா காலையில் தண்ணியில் ஒரு இளம் சூடு தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தேன் டீ ஸ்பா ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் கலந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த த்ரிஃப்லா பவுடர் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த வீடியோவை என்ன பாருங்கள் த்ரிஃப்லா பவுடர் வந்து ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு அதாவது எட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அரை டீ ஸ்பூன் தேனில் கலந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அப்படி கொடுக்கறது இரவில் கொடுங்க அது கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு சூடு தண்ணி எவ்வளவு சூடு அவங்க நாக்கு தாங்குமோ அவ்வளோ சூடு தண்ணி கொடுத்துருங்க சாப்பிட்டு இரவில் தூங்க வச்சுருங்க காலையில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ மோஷனும் இருக்கும் அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கொழுப்புகள் எல்லாம் கூட வெளியேறும் இதே பெரியவங்களுக்கு ஒரு டீ ஸ்பூன் சொல்லியிருந்தேன் இந்த காணொலியே நான் தனியாக போட்டிருக்கேன் நான் திருஃப்ளா பவுடருக்குன்னு அது போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நிறைய பேர் தண்ணியில் சூடு தண்ணியில் கலந்து குடிக்க முடியல துவர்க்குதுன்னு எல்லாம் சொல்கிறீங்க நான் அதுக்கு ஆப்ஷன் தேன் சொல்லியிருந்தேன் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போது எங்களுடைய மகளை நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நான் அவங்களுடைய படத்தை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நிறத்திலையும் அந்த உடத்தின் உடல்லையும் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கு நான் அவங்கள மாறணும்னு சொல்லலை மறுபடியும் சொல்கிறேன் எனக்கு வெளிப்புற அழகில் எப்போவுமே நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் உடல் எடையை குறைப்பது எப்படின்றத பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்